Y así, y así, y así Con el pelo suelto y el ritmo correcto ¿Por qué cambiar si así estás bien? Aunque a veces sientas que este mundo va al revés Y aquel que no te valora y te hizo sentir sola Thank you, pero next, next La música siempre fue como parte de, de mí desde súper chiquita es como raro porque creo que en general escuchamos mucho como de artistas de que no, pues mi mamá eh, es artista o mi abuelo me cantaba o empecé a cantar con mis papás, ¿no? Y la verdad es que de mi lado no tengo recuerdos y según yo, genuinamente no hay nadie con quien realmente como que compartía eso o quien me inculcó todo el, pues lo que tiene que ver con la música. Sí, mi familia es muy musical, pero... Eh, nada como en estilo profesional Nadie canta, nadie toca ningún instrumento Para nada Aunque no estás aquí, todo me recuerda a ti Las estrellas me guardan el secreto Que miro al cielo y ahí siempre te encuentro Y si con solo pensar te pudiera traerte al lado de mí He sido muy afortunada de eh, este momento En el que estamos viviendo de redes sociales ¿Por qué? Porque creo que si me hubiera tocado el tocar puerta como se hacía antes, en donde sí o sí necesitabas una disquera, eh, pues mira, no, o sea, no sé qué hubiera pasado, pero era muchísimo más complicado. O sea, ahí sí era esperar a que alguien te descubriera y, y quisiera hacerte famoso y como que confiara en tu proyecto. A mí me daba miedo sacar música propia y no tener como un fanbase o ya como un grupo de gente que realmente le interesara como escuchar lo que yo tenía que decir, ¿no? Entonces me esperé un buen rato porque dije, quiero asegurarme que cuando saque mi música haya gente que la vaya a escuchar y no sea solamente que mi tía repitiendo una y otra vez la canción para que no me sienta mal, ¿no? Entonces sí me esperé un buen rato, pero al mismo tiempo empecé a sentir presión por dos partes. Una, los seguidores que tenía ya me empezaban a decir como cuando sacas tú tu música, y dos, eh, yo acababa de entrar a la universidad y todo el mundo estaba componiendo, produciendo, sacando música, y yo decía como, oh, uh, uh. o sea, como que me sentía muy presionada de que yo no estaba haciendo nada de eso, ¿no? Y dije, pues creo que ya es buen momento, ¿no? mi sonido y, y lo que tenía que decir también fue muy complicado y la verdad es que siendo mujer aún más porque encontrar a un equipo que confíe en ti y que no se quiera aprovechar de ti o por tu edad o por ser mujer o por bla 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 pues es tardado la verdad entonces sí me tardé yo creo que un poco más de un año en ir conociendo productores viendo más o menos qué hacían en la industria musical me ha tocado muchísimas veces tener que ponerle alto a hombres que han querido aprovecharse y, y, y es una lucha diaria entre mujeres, mínimo dentro de la industria, yo lo vivo todo el tiempo, porque es, eh, porque es mi trabajo y es de lo que yo quiero vivir y no tengo por qué hacer otras cosas para que crean en mi proyecto. ¿Te gusta mi proyecto? ¡Qué padre! Va, vamos a trabajar juntos. No te gusta, no te preocupes. Seguiré buscando a alguien que sí le interese y a alguien que sí confíe y le vea futuro a mi proyecto. En las canciones siempre es de que y tú haces lo que yo quiera y yo te ordeno y bla, bla, bla. Y en esta canción fue como un no. Si pasa algo es porque yo decido, ¿no? Si salgo contigo es porque me dan ganas. Si no, no. Y no te pongas a hacer tus berrinches, ¿no? O sea, estoy aquí como acordándome de la letra. Este, que dice como... No te pongas infantil, ¿no? O sea, cuando, cuando te diga que no. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbradas como mujeres a estar complaciendo a los hombres y a la gente en general, que es como que no, en esta ocasión no va a ser así. No te dejes confundir, ni elijas asumir. Si hago paso entre tú y yo es porque yo lo decidí. Y si decido que no, no te pongas infantil. escuchado tantas veces que ya estoy cansada Ya no es momento, no podemos quedarnos calladas No podemos quedarnos calladas Y creo que estamos en un, en un, 
en un tiempo en el mundo, digamos, en donde tenemos que hablar de esos temas que durante años hemos estado evitando, ¿no? Justo como lo mencionabas hace rato. Entonces creo que justo como artista el abrir tu corazón un poquito mal y escribir Demi Lovato, por ejemplo, también es un... Uf, un gran ejemplo, yo la adoro con todo mi ser justo porque habla de esas canciones y cuando, cuando yo me he llegado a sentir mal, digo como, así es como me siento, ¿sabes? Como que esta canción literalmente eh, es una descripción de cómo me estoy sintiendo en estos momentos, ¿no? Entonces, sí, creo que también como artista es muy complicado porque al final del día ellos también tienen una presión inmensa de todo el mundo, de estar bien, verse perfectos, eh, salir y, y estar bien todo el tiempo, y, ¿no? Y creo que también para ellos hasta sería como un desahogue cañón el poder hablar al respecto. Porque hay momentos en los que yo me siento súper bien y veo comentarios y digo, ay, sí, 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 lo que tú digas, ¿no? Y hay otros momentos en donde he tenido que renunciar a proyectos porque digo, no, o sea, no, no, no puedo con esto. ¿no? O sea, no puedo con todo esto que me están diciendo. Y obviamente eso es tristísimo porque no tendríamos nadie por qué renunciar a cosas que nos están gustando por la opinión de otra gente, pero sí se vuelve muy complicado. Y yo justo lo que decía es, a ver, lo más fácil de ser creador de contenido es ser dedicado, ser constante, eh, arreglarte todos los días para verte bien. Lo más complicado es estar bien de la cabeza y estar estable mentalmente. O sea, eso es lo más difícil. Y eso que ser dedicado y comprometido tampoco es muy fácil, ¿no? Pero es lo más complicado. Me siento tan perdida porque no estás a mi lado. Al parecer dejaste nuestro amor en el pasado. Dijiste adiós y luego me olvidaste. Dejaste a mi corazón hecho un desastre. Jugaste con mi mente y yo sigo soñando.